ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਓ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਵੀ ਬੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਔਰ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰ ਓਸੀਡੀ ਦੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਿਲਡ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨਿਕਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ 에어ਪੋਰਟਸ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮਦਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇਗੀਆਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆਦਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਰੀਲਸ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੁਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਬੋਲੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ
ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕੰਮ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਿਪਨੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਐਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਰੈਗਰੈਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਪੀਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਲਿੰਗਸ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਰਾਉਂਡ ਵਰਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰਾਉਂਡ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੱਸਦੇ ਰਹੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਚ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੱਸਦੇ
ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਚ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬ੍ਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਵਰਡ ਪੜਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਹਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਮੇ ਕੋ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯੰਗ ਏਜ ਤੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ 30 ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਵਰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਝ ਘਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਘਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਘਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੋਡ ਟਰਮ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰੋਣੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈਲਪ ਯੂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਐ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਹੀ ਐ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਹੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਐ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਔਰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਏ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਪ
ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹੱਦ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਚ 10 ਵਾਰੀ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਕੋ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭੇਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਕਿ ਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋ ਪੁੱਛੇਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੇਂਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਸ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਸ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਔਰ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਔਰ ਵਹਿਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਓਸੀਡੀ ਓਸੀਡੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਓਸੀਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਓਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰ ਓਸੀਡੀ ਦੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਲਡ ਮੋਡਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੈਸ ਟੂਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਯੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਪੂਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਰਾ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਗ ਆ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਦਵਾਂ ਐਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਪੋਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਘਰ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੈਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰਾਂ ਚ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰ
अपने काम जा रहा जो अपने घर आओ मैं भी मतलब हर वो बंद जो बहार जाके काम करता तो उन्होंने की घरे जाके मैं छेती पहला अपने घर के काम समेटा फिर मैं जो वेला होगा थोड़ा टाइम फोन न भी देना अद्धा घंटा ज घंटा तो अपने बच्चों लिए होंगे उसकी की कर रहे हो ना तू पढ़िया तू चंकी तरह खादा मतलब क्वेश्चनिंग हो रही होंगी इस तो अलावा कोई गल क्योंकि असी सोचते हैं कि उन्होंने रोटी पानी दे देना उन्होंने कपड़ा दे देना चंगा घर दे देना जो जिद नॉर्मल माँ बाप लगे रेंगे है यही परवरिश है जबकि ये परवरिश नहीं है उन्होंने थोड़े साथ दी थोड़िया गलबात कर अपन दिल दल्ह थोड़े न खोलन की बहुत जरूरत होंगी है माँ बाप कहते असं बिजी रहने असं इन्हों तो कमा रहे हैं पर जे इन्ह कमा रहे हो जिस चीज़ लिए कमा रहे हो उन्होंने वह फल नहीं मिलता पाया तो थोड़ी कमाई का कोई फायदा नहीं कम करना गलत नहीं है कम और घर च बैलेंस करना जो अचक वैसे बहुत एक चीज़ च बदलाव सोच आ चुका है जिदा एक लेडी और एक आदमी दोनों बैलेंस कर लग पे घर के काम च नहीं तो होंगे की है कि लेडीज़ को उम्मीद की जाती है घर का काम भी करे प्रोफेसनल भी हो पर अचक बहुत मुंडे साथ देन लग पे है कि नहीं सा दोनों असं दोनों काम करते हैं जो असं दोनों घर के काम के एक दूजे न सपोर्ट करा तो साढ़े लिए साढ़े लिए ज़्यादा बेहतर है पर जोड़े लोग ये सोच में नहीं समझ पाए है क्योंकि जरूरत वादिया जा रही कुड़िया फाइनैशियली इंडिपेंडेंट होने लोफेसनल हो रही है पर उन्होंने को घर और काम के बैलेंस नहीं, नहीं हो पाता टैग दे दिता जाता है कि देखो जी इन्हें परवरिश नहीं ठीक की पर वह बेचारी भी हथ बस कल नहीं हों कठिया ने मिल के करना होंगे बच्चे की सोच बनाने लोनों माँ बाप कल माँ बाप नहीं चंगे माँ बाप जरूरी है उन्होंने दिल की गल करो बच्चे जो परेशानी आए माँ बाप सख्ती और डिसिपलिन भुल जाओ ये अज का वर्ड नहीं है डिसिपलिन हाँ अपने आप आ जाता है जो बच्चे की सोच ठीक है तो जो सोच ठीक है उन्हें अपने आप कहना मैं ये खेलना है मैं ये पढ़ना है मैं ये करना है जो सोच नहीं ठीक है सपोज माँ गुस्से आई आप बेचारी बड़ी परेशान है या फादर ऑफिस चो लड़ लुड़ के किसी न दुखी हो के आए घर आके शांत खुश नहीं हो जाते हो तुम तुम गुस्सा वह फ्रस्ट्रेशन घर कैरी कर दौ न्याणे ने एक माड़ी जी गल पुछनी है पापा पापा ने ठा च पेड़ मार हाँ, मेरे को टाइम नहीं हले मेरे को टाइम नहीं है जब मम्मी को जा मम्मी के कोल जाना उन्हें कहना मैं भी थकी हुई हूँ सवेरे गल करूंगा बच्चा कितने जाए वो फिर अपनी उम्र के छोटे छोटे न्याण ना गल कर कोशिश करता है जिन्होंने समझ बेचारे आप ही नहीं होंगी फिर वो जिदा नीम हकीम खतरा जान उन्होंने जिनी क सलाह देनी और जिनी क गल करके उन्होंने फायदा हो सकना उन्ना को कर लेंगे और पर उतों ना माँ बाप तो दूर होने लग पी फिर वह बहर इधर उधर अपने दोस्त और अपने लिए जगह बना की कोशिश करते हैं कुछ चुप हो जाते हैं कुछ बहर जगह बना है जेडे चुप हो जाते हैं बहुत खतरनाक होंगे है वो अंदर ही अंदर अपने आप में खराब करते हैं जेडे कि गलबात करके दोस्त बना लेंगे वो फिर उन्होंने स्कोप है कि कुछ चंगा कर जाएंगे जेडे चुप हो जाते हैं ना उन्होंने माँ बाप को बहुत ध्यान देने की जरूरत है जो तुम नहीं गल कर पा रहे तो किसी के कोल बच्चे छोड़ो जिथे दिल की गल तो कर सके क्योंकि दिल दया ग हर किसी के अंदर होंगे हाँ हर किसी स्पैशली न्याणियों लड़ हूँ है कि मेरी कोई सुने और मैं कोई गाइड करे उन्होंने अटेंशन बहुत जरूरी चाहिए होंगी और सा कम है देना जे इदा का न्याणा थोड़े को चेंज देख रहे होंगे भी ये नॉर्मल बच्चों कि फर्क है या तो दो ही केसिस होंगे बच्चों के कि पहचानते हैं बहुत कॉमन हो चुका है तुम पता नहीं सुनिया होना या नहीं वर्चुअल ऑटिजम एक नवा वर्ड है जो पोस्ट करोना बहुत ज्यादा वाइया ऑटिजम हों जे बच्चे थोड़े जो सीधे नहीं सीधे जोड़े होंगे असी उन्होंने ज सीधे स्पैक्ट्रम से होंगे ऑटिजम ए एस टी जिन्होंने कहें हैं ऑटिजम स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर ये एक कंडीशन है ये बीमारी नहीं है ये बच्चों की जी डिवेलपमेंटल डिलेज होंगे वो आम बच्चों पिछे रह जाते हैं करोना के कारण ये जी जनरेशन से टी वी के अगे और मोबाइल गेम्स से इन्ना चली गई कि उन्होंने स्पीच ही नहीं डिवेलप हो गई जिद कारण उन्होंने स्पैक्ट्रम के सिमटम्स आए हाँ बोलना ही नहीं बच्चे ने इन्ना कॉमन हो चुका है तीन तीन चार चार साल के बच्चे जोड़े वही करोना वाले फेज से बच्चे 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਉਹ ਵਰ ਸੀਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਰ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੈਬ ਔਰ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ 에어ਪੋਰਟਸ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮਦਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇਗੀਆਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆਦਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆਦਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਗਰੋਥ ਇਹ ਫੋਨਸ ਗੇਮਸ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਦਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਂ ਮਾਪਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੇਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਗਰੋ ਹੋਏਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਪਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਂਦੇ ਆ ਕਪਲਸ ਬਹੁਤ ਕਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਫ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸੇ ਪਲਿਆ ਵਧਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹਮ ਉੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਆਂਦੇ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਕਰ
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰ ਕਲੈਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਐ ਕਿ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਐ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਐ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਐ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੇਚਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਜ ਇਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਿੰਗ ਕਈ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਟ ਜਸਟ ਫੀਮੇਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾਰਸਿਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਰਸਿਸਮ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਰਸਿਸਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਬਸ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੁਣੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲਉਂਗੀ ਸੈਲਫ ਹਾਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਡ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਮਝਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਚਾਹੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਿਹਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਦ ਨਾ ਕਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਡਰੱਗਸ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਅੱਜ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਡਿਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਹੈਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੈੱਕਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਈ ਗਿਆ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਡਿਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆ ਜਿਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੇਇੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਿਚ ਮੈਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀ
ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ ਸਰਵਾਈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਵੇਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਬੈਣ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਲੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀਏ ਹਨਾ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਤੇ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅਪਰੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿਪਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਰੀਗਰੈਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈ ਪਲੱਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਬਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਪੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕੱਲੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਪੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਿਕਲੀ 13 14 ਸਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਕਿਜ਼ੋਫ੍ਰੈਨਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੂੰ ਡਾਂਡ ਦੇਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰੀਅਸ ਕਦੀ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਦੀ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਮੈਂ ਆਰਈਬੀਟੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਰਈਬੀਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪੂਰਾ ਥੈਰੇਪੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਲਾਈਫ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੈ ਨੀਅਰਲੀ 300 ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਭ ਸੇਮ ਔਰ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਕਿਜ਼ੋਫ੍ਰੇਨੀਆ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਥੈਰੇਪੀਸ ਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੀਬੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 18 ਤੋਂ 30 ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪਲ 3 ਥੈਰੇਪੀ ਪੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲਫ ਡਾਇਗਨੋਸਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜੀ ਸੀਗੀ 5 4 3 2 1 ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥੈਰੇਪੀਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪਰ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਵਸ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣ ਅੱਛੀ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਚ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਅਦਰ ਮਸਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਦਵਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਆਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਹੈ ਬਟ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਸ ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਇੰਟੈਂਸ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰੋ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਣ ਵੀ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦਵਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਡਿਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੀਏ ਤੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ